Well, good evening, everybody. Happy Mother's Day. Um, it was a tough match. We survived the first 15 minutes and uh, were very effective how we were using our, our goal chances. The boys were fighting again. Um, I would have loved to see one or the other solution uh, clearer played against the ball and with the ball. But of course, in this game, I think you felt it still. Yeah? This, there's, um, it's, uh, it's, it's about the nuts right now. Yeah? It's going for the, for the title. Uh, and um, therefore, the, the, uh, everybody here in Limassol wants this title so much. We as well. But it would help a lot if we are, if we are, if we, if we are able to focus on our qualities. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Πραγματικά για περίπου 50 λεπτά επιβιώσαμε. Καταφέραμε να κάνουμε τις φάσεις μας σε γκολ. Οι παίκτες πάλευσαν μέχρι το τέλος. Δεν είχαμε την καλύτερη ανάπτυξη σήμερα, αλλά αυτά τα παιχνίδια κερδίζονται στις λεπτομέρειες. Και κάναμε ένα πολύ αποφασιστικό πείμα για τον τίτλο. Από εκεί και πέρα το γνωρίζαμε και συμφωνούμε και εμείς με τον κόσμο. Το πρωτάθλημα αυτό το θέλει ο Λίλε Μεσός και είμαστε πάρα πολύ κοντά. So um, after the after 50 minutes, um, we were able at least to control their goal chances a little bit better. Um, I'm too old to remember clearly, but uh, I think the, the finishes were were not with the same quality like in like these first two or three goal chances from them. That we, we were defending a little bit better. We changed uh, um, small things in how to defend the, their right offensive side, our left def um, um, our left defensive side. So we were able to at least close the, uh, our left side a little bit better. Uh, that helped the guys into the halftime. In the halftime, we said clearly, um, we, were, we were kicking their ass now for 10 months uh, in the woods uh, during the training sessions. Um, it was also a tough time. And we will not give up 45 minutes um, before we are, we are starting a, uh, in a very good position. Uh, this is what we are right now. We are in a very good position. The celebrating was like we already achieved the goal, but I told it to the guys as well. When you're going to the to the toilet, 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 and if it's really urgent, and um, you cannot hold it five meters in front of the of the toilet, it's still shitting in your pants. Yeah? So let's um, try to keep it until the the final step, and this is what we have to do right now. Όπω είπα και πιο πριν, όταν καταφέραμε να περάσουμε έτσι το 50 λεπτό, αυτό που μα έχει βάλει πολύ πίεση από ελ, καταφέραμε έτσι να λέξουμε λίγο καλύτερα τον αγώνα. Δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα, αλλά κάποιε αλλαγέ που κάναμε ε, εσωτερικά και παίχτε που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν λύσει, ειδικά στην άμυνα. Ε, κλείσαμε καλύτερα την αριστερή πλευρά, από την οποία το ΑΠΕΛ δημιουργούσε αρκετέ φάσει. Ε, στο εμίχρονο μιλήσαμε με του παίχτε, του είπα πω είμαστε κοντά. Όλη τη χρονιά, εδώ και δέκα μήνε, έχουμε δώσει τα πάντα στι προπονήσει και είμαστε 45 λεπτά μακριά από ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για να καταφέρουμε αυτό που θέλαμε από την αρχή τη σεζόν. Είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή θέση, αλλά ακόμα τίποτα δεν τέλειωσε. Πρέπει η επόμενη εβδομάδα να κάνουμε το αυτονόητο. Και όπω είπα και στου ποδοσφαιριστέ, όταν θε να πα στην τουαλέτα και κρατιέσαι για πολλή ώρα, πρέπει να φτάσει μέχρι την τουαλέτα για να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. So now we have to replace also Hobby in the next, in the next important game. Um, we will handle it. Yeah, other players will get the chance, like today as well. Players who didn't play in the last weeks, like Sanya, Vukasin as well, they made it very well. Um, we will bring in other players and they have to do the job. Yeah, this is what they are paid for, not for being polite or, or beautiful. It's just because we think it's the right players. And this is what they have to do now. Yeah. We have to finish it all together. Uh, also, during the week, please, if you see somebody in the city, Congrats, and that's it. Congrats for victory, and not congrats for something else. Yeah, we know what we have to do right now. Don't stress the boys, and more important, don't stress the coach. Από εκεί πέρα βλέπω τα στον επόμενο αγώνα. Πρέπει να δούμε τρόπο να αντικαταστήσουμε το Ρόπι. Αλλά όπως είδαμε και σήμερα κάποιοι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και δεν είχαν πολλά λεπτά συμμετοχή στους προηγούμενους αγώνες, όπως για παράδειγμα ο Βούκαση, θα καλεστούν να αγωνιστούν. Και περιμένουμε από αυτού να δώσουν τα πάντα. Είναι η δική του ώρα τώρα. Θα πρέπει να δώσουν λύσει στο επόμενο αγώνα. Και από εκεί πέρα, μια παρακλήση στον κόσμο. Αν δουν εμένα ή του υπόλοιπου προπονητέ ή του προσφερειστέ στον δρόμο μέσα στην εβδομάδα, να του δώσουν πολλά συγχαρητήρια για την νίκη, αλλά μόνο για την νίκη, καθώ τίποτα δεν τέκιωσε και ακόμα έχουμε δουλειά.
Καλησπέρα. Θα προηγηθεί και δύο φορέ από τον προσταστό σκορ με δύο γκολ. Πέρασε πολύ από το μυαλό του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι μπορεί και πάλι να μην έφευγε και είναι και σήμερα από τον Λόνασο. Did it cross your mind that maybe we could have um, dropped the lead and maybe that we would get equalized once more? Oh, that's a lot of ifs. Uh, we scored three, they scored two. The goal of this game is scoring more than the opponents. That's what the boys did. They were fighting against uh, receiving another goal. What we did already, like uh, this year, like against Ike. But I think this time we we knew how to also how to close the backcourt. There was a clear task given to the Sixers. Uh, we won most of the headers, um, uh, so the first balls were, was mo were mostly ours. So it was just about uh, closing the second ball, and there we were, we were quite well, uh, quite good. Uh, maybe not in defending the, the the crosses in some situations, but in general, I think we were after these 15 minutes okay in in um, in, in, in closing their their qualities, and they for sure they have these individual qualities. But um, I was not thinking so much of. Um, 2-0 up or 3-1 up. I was just interested uh, on the what is what is the score on, on bottom line. And there was a 3-2 victory. Congrats. Όχι, δεν πέρασα από το μυαλό μου. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να βάλεις περισσότερα αγκόλα από όσα δεχτείς. Και αυτό κάναμε σήμερα. Βάλαμε τρία, έβαλα δύο. Από εκεί και πέρα σίγουρα έκανα ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι από ελ. Αυτό που καταφέραμε εμείς ήταν να κερδίσουμε τις περισσότερες μονομαχίες, να κερδίσουμε τις πρώτες μπαγιές, τις κεφαγιές. Ε, κάποιες φορές στη δεύτερη παγιά είχαμε κάποιο θέμα, αλλά όπως είπα και πιο πριν, όταν κάναμε κάποιες αλλαγές και από τον πάγκο και εσωτερικά, τότε πατήσαμε καλύτερα στο γήπεδο, πήγαμε καλά και το μόνο πράγμα που ήταν στο μυαλό και εμένα και όλων ήταν η νίκη. Also, over a very long period, we were the best defense in the league, so uh, we, we, we considered maybe one or two too much goals now in the last, in the last weeks. Um, but we have the best goalkeeper in the uh, in the league. Also, our our way of defending is is on a on an okay level. So I thought we will not concede again three goals. Uh, and there was also after the three two, I cannot remember that there was another uh, big goal chance, even though it was seven minutes overtime. So I think it was it was okay. And in general, yeah, even though again it's a, it's a good team, but we beat them twice and we draw twice against them. Uh, so that this um, there's a reason therefore. Επίση, να προσθέσω κάτι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είμαστε η καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Στα τελευταία παιχνίδια δεχτήκαμε κάποια γκολ και αυτό ίσω να αλλίωσε την εικόνα που είχαμε για την άμυνά μα. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε τον καλύτερο τερματοφύλακα στην Κύπρο και γενικά ποντάρουμε πολύ και πάνω σε, πάνω, και πάνω σε αυτόν. Ε, και από εκεί πέρα, γενικά φέτο με ενάντια στο Αποέλ, κάναμε κάποιου πάρα πολύ καλού αγώνε. Το Αποέλ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν καταφέρει να μα νικήσει φέτο και αυτό λέει πολλά. Και μόνο αυτό μα ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Συγχαρητήρια, Κούτ, για την μεγάλη νίκη. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την κίνηση του κόουτ σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι να παρευρεθεί σε ένα πανηγύρι χαρά για φιλανθρωπικό σκοπό. Ήταν και κάτι σαν κίνηση από συμπίεση για τον κόουτ. Είναι κάτι που συνηθίζει πριν από τα εντό έδρα παιχνίδια. Is this something that you usually do? Is this something that you did today just to like uh, relieve uh, some of the stress, maybe? And in general, he wants your your comments on on the event you have been on the charity event. Uh, thank you. I didn't know that I was at a charity event. I just my wife is sitting back there. She said, "The two kids, let's um, make sure that they have fun." So I was following. I'm just a driver most of the time. Yeah, here I'm making the the decisions at home, like guys, all of you as well. No chance. Ε, για να σου πω την αλήθεια, δεν γνώριζα εκ των προτέρων που θα πήγαινα. Απλά η γυναίκα μου ήθελε να πάρει τα, τα δύο παιδιά μα σε αυτή το, αυτό το, την εκδήλωση και εγώ είμαι απλά ο οδηγό. Του πήρα εκεί και απόλαυσα και εγώ την εκδήλωση με τη σειρά μου. But if it was a charity event, it was a very good one, especially for the kids. A lot of, of smiling kids. In these days, I think um, uh, important. Και χάρηκα τώρα που του είπε ότι ήταν ένα φιλαθροπικό, ένα φιλαθροπική εκδήλωση. Περάσαμε πολύ ωραία και, και επίση και τα παιδιά όλα που ήταν εκεί πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Ε, κρατάω την τοποθέτηση του coach ότι τίποτα δεν έχει κρυθεί μετά τη σημερινή σπουδαία ομολογουμένα, ίσω την πιο σπουδαία επιτυχία του Απόλλωνα. Πόσο ίδιο περιμένει 
Το επόμενο παιχνίδι απέναντι σε έναν σκληροτράχυλο αντίπαλο όπω έχει αποδείξει μέχρι στιγμή τον Άρη και βεβαίω αν συμφωνεί ότι μετά τη σημερινή νίκη έχει φύγει αρκετή πίεση από του ποδοσφαιριστέ του έτσι ώστε να πετύχουν ακόμα δύο νίκε στα εισάριθμα παιχνίδια που έχουν απομείνει. Ευχαριστώ. Uh, said, great win today, but as you said, uh, it's not over yet. Uh, what are your comments for the for the upcoming game against Tharis? And also, if you think that this win has relieved a lot of the stress that the players have, and maybe they will uh, be in a better position to play better and win against Tharis. And in general, your thoughts about the, the upcoming game? Yeah, uh, thank you. Um, we were struggling against Aris in the last in the last game. Uh, they are uh, we controlled them, in my opinion, better than in the game before. Even though they stressed us again, we know that they love to play uh, deep passes. Uh, we will be prepared, therefore, uh, no matter in which in which formation, in in which system. But of course, um, right now, as much as I know, we are for sure second. Uh, so um, um, we know that we are that we are. Of course, I think nobody. I, I, Petros will be happy if we will finish second at the end of the year, most likely not. Huh? So, um, of course, we're going for the title right now. But a lot of teams are going for Europe right now. Uh, um, they are fighting for for each three points, and and Aris is one of these teams uh, with a very difficult way of playing. We need to control that. It will be hopefully it will uh, some of the stress will be relieved, but um, we should. Um, It's our task now uh, to find the the right um, training intensity and and also the the right training exercises to to handle uh, the ball possession a little bit better. Um, but um, again, uh, so far the boys did it so well regarding mentality, regarding put it the heart, putting the heart on the pitch. It was I think also a good timing for the first victory in the in, in the Champions round. But we were struggling also during the season against these teams. These are always, excuse me, these are always 50-50 games at the beginning, and then we need to make good decisions on the pitch. It's the the the, the players who are deciding who are deciding these these games, not the coaches. Σίγουρα περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Ξέρουμε πως πεζι ο Άρης αρέσκεται στο να παίζει με βαθιές βαγιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι προπονήσει και η προετοιμασία που θα κάνουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, μπορεί να αυτή τη στιγμή με αυτήν την νίκη να είμαστε σίγουρα δεύτεροι. Φυσικά, ο στόχο μα είναι ο τίτλο. Ε, αλλά όλε οι ομάδε ε, παίζουν για την Ευρώπη. Και αυτό περιμένω πώ θα κάνει και ο Άρη, πώ θα παίξει σκληρά, θα παίξει για την νίκη για να δώσει περισσότερε πιθανότητε στον εαυτό του για να βγει στην Ευρώπη. Σίγουρα θεωρώ πω η σημερινή νίκη θα βοηθήσει πάρα πολύ του παίκτε από πλευρά ε, του στρε και πλέον είναι στα πόδια μα. Όπω είπα και πριν, πολύ σημαντικέ οι προπονήσει και η προετοιμασία μέσα στην εβδομάδα. Αυτό που θέλω να δω και αυτό που θα δουλέψουμε εν ώψη του αγώνα με τον Άρη είναι το πώ να κρατούμε καλύτερα την κατοχή και ανάπτυξή μα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα τα παιδιά κατά τη διάρκεια τη χρονιά έκαναν τρομερή δουλειά, αλλά αυτό ο αγώνα, όπω και οι υπόλοιποι ενάντια σε αυτέ τι ομάδε τη πρώτη εξάδα, είναι 50-50 και αυτό που θα αποφασίζει τον αγώνα είναι οι αποφάσει που θα πάρουν οι παίχτε μα κατά τη διάρκεια του μάτσου. I will first do a special comment about Petras because, as I know, this player works very, very hard, always. That's right. Uh, one of our targets was to close the two centre backs in the build-up and to close the two sixes in the build-up. We handled it um, okay, not perfectly, but but okay. But therefore, of course. Uh, Peters is a decisive guy regarding his, his physical abilities, and in the second half we changed. We wanted to, to close um, Zabaleta a little bit more. He was the, the playmaker in, in, the, in the first half, and he also handled this job very well. Uh, he scored one goal, right? Yes. Yeah. So he scored his goal. He's, he's a physical player. He, I think he improved regarding his first touch um, in the box and also outside the box. Um, So he helps us a lot right now, together with Campos, um, Danilo, uh, Petros, um, who else? The, um, Fanos, of course, uh, who can be also very important in the last matches. Uh, Michu, um, all these Cyprus guys. Yeah, when you saw, there was a big stone dropping from their shoulders. Uh, and um, but Peters is also one guy who is able to to handle it. Uh, he's he's. Even if he's not perfectly in the game, he's able to to challenge the opponent physically because he never stops running. He has also the speed um, that helps a lot. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με την με το πώς 
παίξαμε σήμερα και γενικά το πλάνο μας ήταν να δώσουμε αυτές τις λύσεις και να δημιουργήσουμε τις φάσεις για τον, για τον Πίτα. Αναφίβολα ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τον Απόλλωνα, ένας πάρα πολύ αποφασιστικός, γρήγορος παίκτης, δυνατός και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα, να του δώσουμε τις λύσεις για να καταφέρει να βρει τον κόλ ή να δημιουργήσει κόλ. Κάναμε κάποιες αλλαγές, στην αρχή ε, προσπαθήσαμε να, να κλείσουμε κάποιους παίχτες για να αλλάξουμε έτσι λίγο το πώς ε, αναπτύσσουν σαν το ΑΠΟΕΛ και να βρούμε, τα, να βρούμε τα ρήγματα στην άμυνα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι πως όλα τα παιδιά, οι Κύπροι παίχτες, ο Πίτας, ο Χάμπος, ο Ντάνη, ο Φάνος, ο Πέτρος, ο Δημήτρης, νομίζω σήμερα έφυγε πάρα πολύ πίεση από πάνω τους, αλλά αυτό που έδειξα φέτος είναι πως αντέχουν την πίεση και είναι παίχτες για να είναι στον Απολόν. So also, I don't know how many teams on, on top level are using um, the, the numbers of Cyprus, Cyprus players. Uh, today there's, we started with three, we already started with, uh, with, with four. Farnes is, is always a, a candidate for, for a starting position. So we are proud of the guys and uh, they are paying back right now. Also Farnes, Campos, uh, yeah, not easy time, but now he, he shows uh, leader, leader qualities. Ε, γενικά δεν είμαι σίγουρο πόσε ομάδε στην Κύπρο χρησιμοποιούν όσου Κύπρου χρησιμοποιούμε εμεί. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε τρει στην αρχή γενικά, σε προηγούμενου αγώνε είχαμε τέσσερι. Και γενικά είμαι πάρα πολύ περήφανο για αυτά τα παιδιά, για το πώ αντιμετώπισαν αυτή τη χρονιά και γενικά την πίεση που σίγουρα έχουν περισσότερη πίεση από του ξένου πόσφαιριστέ. Συγχαρητήρια, <coughs> Ελληνίκη. Ένα χαρακτηριστικό δικό σα καθ' όλη τη διάρκεια τη χρονιά, σε άσχημα αποτελέσματα και άσχημε εμφανίσει, θυμίζω με την ΑΕΚ, με την ΠΑΕΚ, με την ΠΑΦΟ. Ποτέ μα ποτέ μετά στη συνέντευξη δεν επέριψε ευθύνη σε κανένα ποδοσφαιριστή. Ε, είναι ένα στοιχείο το οποίο α, είναι στην προσωπικότητα του και ό,τι είχε να πει το έλεγε στην προπόνηση. Και είδαμε σήμερα τον Απόλλωνα που όλοι ήθελαν και ο ίδιος αλλά και οι δύο ποδοσφαιριστές. Χαρακτηριστικά στο 36ο λεπτό ο Χάμπος απλά έδιωξε την μπάλα από μια επικίνδυνη ε, επίθεση και πανηγύρισε επειδή την έδιωξε σε κόρνερ. Αυτό θα είναι το πάθο όλων των ποδοσφαιριστών. Και κάτι τελευταίο. Εάν δεν ήκουσε σήμερα, ο Απόλυτο έκανε νέο αρνητικό ρικό 10 σερή ε, αγώνων. Το φύλαγε για, α, έτσι, για σε αυτόν τον αντίπαλο να κάνει την νίκη για να δώσει τη χαρά στου αντιπάλου, στου φιλάθλου. Ευχαριστώ. Was that a statement or a question? Bit of, bit of both. So I'll try to translate what he said. So he said that uh, in, in previous games, even when the team was not good, even when the team lost, you never blamed the players in the press conferences and you always spoke uh, calmly and uh, you were looking forward to the next games. Uh, and he wants to just ask you your thoughts about that. Also, he mentioned about, uh, about Hambo's uh, specific situation at the 36th minute where he just uh, tackled the ball away for a, a corner kick and he celebrated as if it was a goal. Which showed the passion again. He wants uh, some comments for that, and also at the end. Can, can you make the other one uh, later? Yes. yes. Um, I'm also now a little bit more experienced coach. Yeah? Even though I think I was right also in the past, um, it didn't help the the team, uh, neither me, um, to to keep the the atmosphere quiet. Uh, so in the past, also in Stuttgart, I made mistakes um, regarding my analysis. Uh, now I have, I've, I think I've, I'm a little bit. More experienced, I wouldn't say older, but more experienced. I have I have two kids. Um, I think you become a little bit more calmer. Um, maybe uh, don't ask the players, but uh, from my point of view, so um, uh, I think it, it doesn't help so much. But I, but I, but I truly believe also we are professional. We are in a in a in a highly paid professional environment, and therefore we need to also to accept um, some critical. Uh, words about about performances. Uh, I know we are here in the south of Europe. There it's even more emotional. But um, so far, um, I made also my experiences here uh, during this year. A lot of them, um, and I think we handled it quite well so far. The the team, the club, and uh, myself and the and the coaching team. Sigura, με τη χρονιά που είχα φέτος απέκτησα. Νέε εμπειρίε. Ε, αυτό που λέει, ε, προσπαθώ γενικά να το κάνω. Αν και θεωρώ πω κάποιε φορέ η πολύ έτσι ηρεμία δεν βοηθά. Έκανα αρκετά λάθη σαν προπονητή, ειδικά στο παρελθόν με τη Στουνκάρδη για παράδειγμα. 
και πλέον πέρασα έτσι κάποιε καταστάσει στην καριέρα μου που μου έφεραν σε μια θέση που μπορώ έτσι να είμαι λίγο πιο έρημο. Αν και όπω είπα, δεν είναι ανάγκη το καλύτερο πράγμα. Από εκεί και πέρα πιστεύω πω είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επάγγελμα. Στο οποίο πρέπει λόγω και τη πληρωμή που λαμβάνουμε να είμαστε, επαγγελμα, είμαστε επαγγελματίε και να προσπαθούμε να βλέπουμε την επόμενη μέρα. Δεχόμαστε κριτική και πρέπει να δεχόμαστε κριτική, γιατί όπω προανέφερα, αυτά έχει το επάγγελμα. Ε, αλλά όπω είπα και πιο πριν, είμαι πάρα πολύ περήφανο για τη δουλειά που έχουμε κάνει όλοι οι υποσφαιριστέ στο τεχνικό επιτελείο, η διοίκηση αυτή τη χρονιά. Ο Χάμπορ ήταν ένα από του πρώτου που ήρθαν πριν τη season, επειδή οι national players received a few more holidays. Um, and there we, um, I think we had, a, we had a good connection from the beginning, but I'm a football coach. Uh, I'm not um, his friend and not his father, so I'm making decisions regarding his, his performance. Uh, and there I was sometimes not so happy, but now I felt uh, we need his emotions, we need his, also his build-up qualities. Um, at the end, the, I thought now it's more about the defensive qualities, and there Vuka is, has, of course, his strength. He's a centre back. He knows how to turn to get in the perfect position to, head, um, to heading the ball away. Uh, that was the reason why we why we changed there. But in general, um, he's doing his job now, right now, on and offside the pitch. Γενικά ο Χάμπος ήταν από τα πρώτα παιδιά που γνώρισα όταν ήρθα στην ομάδα. Από την πρώτη στιγμή νιώσα πως είχαμε έτσι μια πάρα πολύ καλή σχέση. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαι ούτε φίλος του ούτε, ούτε οικογένειά του. Κάποιες ε, φορές πρέπει να μιλήσεις ε, ευθέως στον άλλον για να του πεις και τα άσχημα. Αυτό που θέλαμε από το χάμπο σήμερα και αγωνίστη για βασικό ήταν το πάθος του και γενικά το παιχνίδι που φέρνει από πλευρά ανάπτυξη. Τη στιγμή που έγινε αλλαγή, έγινε αλλαγή γιατί θεωρήσα πω ήταν στιγμή για κάποιο ποδοσφαιριστή, ίσω με πιο αμυντική πιο επιποιότητα, να το πω. Γι' αυτό φέραμε και το, και το βούκασιν μέσα στο γήπεδο. Ε, αλλά αυτό που έχω να πω για το χάμπο είναι πω κάνει εξαιρετική δουλειά και εντό και εκτό του γήπεδου. He said that if we didn't win today, it would be a record for the club. Uh, ten games in the league without a uh, without a win. Did you save this uh, for now so we break the we don't break the record? What a question! If we if we would if we would uh, 35 uh, most likely I don't know the story of the of the club but if we would win 35 games in a row it would might be a, a record right? So what are we talking about? It doesn't happen. Yeah. Life something uh, sometimes is about is about timing. Ask your wife. <laughs> okay. It's okay. Okay. Thank you.